அடுத்தது கொற்கை ஆஹ் கொற்கை அகலாய்வு நமக்கு நான் ஏற்கனவே சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடும் கொற்கை துறைமுகப்பட்டினம் பற்றிய சில குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஆஹ் கொற்கை தமிழ்நாடு அரசு தொழில் துறை தான் ஆஹ் முதன்முதலாக இதை கண்டறிந்தனர் ஆஹ் இத்துறைமுகம் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையின் முகதுவாரத்தில் இத்துறை துறைமுகம் அமைந்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டத்தில் உள்ள தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் செய்யப்பட்ட அகலாய்வு இவ்வகலாய்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டிலிருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வரை இந்திய தொழிற்பொருள் ஆய்வுத்துறையும் தமிழக தொல்லியல் ஆய்வுத்துறையும் இவ்வாய்வை மேற்கொண்டனர் இவ்வாய்வில் கண்டறியப்பட்ட வரியல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆஹ் ஈம சின்னங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் எச்சங்கள் அங்கு கிடைக்கப்பட்ட ஆஹ் செங்கல் கட்டுமானங்கள் அங்கு செய்யப்பட்ட அகலாய்வு புலிகள் செங்கற்கள் கட்டட அமைப்புகள் ஆஹ் அங்கு கிடைக்கக்கூடிய சங்க கால மட்பாண்டங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய பிராமி எழுத்து வடிவங்கள் அடுத்தது அழகன் குளம் அகலாய்வு அகலம் அழகன் குளம் அகலாய்வும் ஏறக்குறைய நமக்கு சங்க கால துறைமுகப்பட்டினமாக தான் நாம் பார்க்க முடிகிறது அழகன் குளம் பல முறை அகலாய்வு செய்யப்பட்டனர் ஆனாலும் இங்கு நிறைய நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுகளில் அஹ் அப்துல் மஜித் என்பவர் இந்த அகலாய்வு மேற்கொண்டார் தமிழ்நாடு அரசு தொழில் துறை தான் இந்த அகலாய்வு மேற்கொண்டது ஆஹ் இங்கு பெருமளான ரோமன் நாணயங்களும் அஹ் தமிழ் பிராமியில் எழுதப்பட்ட பானையூட்டி எழுத்து வரி வடிவங்களும் அஹ் மேற்கத்திய அல்லது ரோமானிய நாடுகளில் இருந்து வரப்பட்ட அஹ் ரவுலேட்டை வடநாட்டுகளில் இருந்து வரக்கூடிய பானை ஓடுகளும் இங்கு கிடைத்திருக்கின்றன இந்த பகுதியில் செய்யப்பட்ட அகலாய்வில் அஹ் ஒரு ஆஹ் கட்டிடத்தினுடைய அடித்தளம் நமக்கு இங்கு முழுமையாக கிடைத்தது இங்கு முக்கியமான தொழிலாக பொருட்கள் என்ன நடந்தது என்றால் சங்கருக்கும் தொழில் இருந்ததை நம் உணர முடிகிறது சங்க இலக்கியங்கள் ஆஹ் சங்கருப்போர் ஆஹ் சங்கருக்கும் பிராமணர் என்ற சொல்லாட்சியாக நீங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் முழுமையாக பார்க்கலாம் ஆஹ் சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அணிகலன்கள் பெரும்பாலும் சங்குகளாக இருந்துகின்றன இந்த அருகில் உள்ள கோவிக்கு அருகில் உள்ள ஆஹ் கொடுமணல் பகுதியில் கூட சங்கருக்கும் தொழில் குடங்களில் இருந்ததுக்கான ஆஹ் பல தரவுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன பொற்கை பகுதிகளிலும் ஆஹ் கடலிலிருந்து சங்கை எடுத்து வந்து அதிலிருந்து வளையல்கள் செய்து ஆஹ் பிற பகுதிகளுக்கு அது ஆபரணங்களாக விற்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கான ஒளிப்படங்கள் இது அது சங்கு குவியல்கள் அங்கு கிடைக்கப்பட்ட செங்கல் இது யானையினுடைய கடவாள் கடவாய் பள்ளி என்று அழகு அகலாய்வு கிடைத்ததாக தொழிலங்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இது நேரடியாக நான் பங்கு பெறாததால் இதற்கான தகவல் எனக்கு போதுமானதாக தெரியவில்லை அடுத்தது அஹ் மந்திரிப்பட்டினம் இது தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆஹ் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தால் கடற்சார் வரலாறு மற்றும் கடற்சார் தொல்லியல் துறை ஏற்படுத்திய அகலாய்வு பேராசிரியர் அதிகமான் மற்றும் பேராசிரியர் ராஜவேல் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற அகலாய்வு இந்த அகலாய்வில் உன்னுடைய முழு பங்கு என்பதாக நான் கருதுகிறேன் ஆஹ் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறாம் கல்வியாண்டிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டுகளிலும் இரண்டு ஆண்டுகள் இங்கு அகலாய்வு செய்யப்பட்டன இந்த அகலாய்வு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஹ் பேராசிரியர் அதிகமானவர்களின் ஊக்குவிப்பின் பேரு தான் இது நடந்தது ஆஹ் தாலமினுடைய குறிப்புகளில் ஆஹ் இந்த சாலூர் என்ற ஒரு கடற்கர வணிக நகரம் இருப்பதாக அவர் சங்க இலக்கியங்களை ஆய்வு செய்து ஆஹ் முன்மொழிந்தார் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பல கிராமங்களுக்கு ஆஹ் சென்றோம் அந்த பல கிராம கிராமங்களுக்கு சென்றாலும் கூட எங்களுக்கு முன்னாய்வுகள் தேவைப்பட்டது அந்த முன்னாய்வுகளுக்கு நாங்கள் ஆஹ் பயன்படுத்தியது ஜியால் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் தான் எங்களுக்கு அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஆய்வாக நாங்க பகிர்கிறோம் ஆஹ் ஏஎஸோட சென்னை சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அந்த தொல்லியல் அறிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபது தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஏழுகளில் ஒரு மேற்பரப்பு அகலாய்வு மேற்கொள்கிறார் அந்த அகலாய்வு மேற்பரப்பில் அவர் சென்றது வந்து கடற்கர கடற்கரை வணிக நகரங்களில் பெரும்பாலும் தற்பொழுது ஆஹ் வளர்ப்பு இறாலுகள் பண்ணைகள் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பகுதியில் ஆஹ் அதற்கு இந்த மண்ணியல் சார்ந்த ஆய்வுகளுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு கிடைக்கப்பட்ட ரோம நாணயங்கள் சங்க காலத்திய நாணயங்கள் ஆஹ் இடைக்காலத்திய சோழர்கள் நாணயங்களை அவர் கண்டறிந்தார் அந்த குறிப்புகளின் அடிப்படையிலும் ஏற்கனவே பேராசிரியர் அதிகமானவர்களின் ஆஹ் அந்த சங்க இலக்கிய பதிவுகள் தலைமையினுடைய குறிப்புகளை ஆய்வறிந்து ஆஹ் வெளிக்கொணர்ந்த போது இங்கு ஒரு அகலாய்வை மேற்கொள்ளலாம் என்று ஆஹ் எங்கள் துறையில் ஆஹ் முடிவெடுத்தார்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் செல்லும் பொழுதுதான் எங்களுக்கு சில ஆஹ் மேற்பரப்பு அகலாய்வில் சில நாணயங்களும் சில பொருள்களும் கிடைக்கின்றன நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பகுதி பார்த்தோம்னா நாங்கள் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அதாவது ரெண்டு மாவட்டங்களை இரண்டு மாவட்டங்களை நாங்கள் பொதுவாக அதில் உட்படுத்தினோம் ஒன்னு வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் 
மட்டும் வந்து தஞ்சாவூர் அங்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கடற்கரை கிராமங்கள் இருந்தன அந்த பகுதியில் அதிராம்பட்டினர் சேர்ந்து தொண்டி என்ற கிராமங்கள் வரை நாங்கள் மேற்பரப்பு அகலாய் செய்தோம் அதில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் சின்னமனை மனோரா பிள்ளையார் திடல் சேதுபாவ சத்திரம் கமுகங்குடா காரங்குடா செம்பியன் மாதேவிப்பட்டினம் ஆஹ் அம்மா சத்திரம் அடைக்கத்தேவன் செந்தலைப்பட்டினம் மந்திரிப்பட்டினம் சோமநாதம்பட்டினம் ஆஹ் சுப்பமா சத்திரம் ஆஹ் மேட்டுப்பாளையம் ஆஹ் அடுத்தது ஆஹ் வல்லவன்பட்டினம் ஆஹ் அடுத்தது ஆஹ் குப்பதேவன் இது தஞ்சாவூர் பகுதியில் கடற்கரை நகரங்கள் கிராமங்களாக இருந்தன புதுக்கோட்டையை பொறுத்தவரையில் செம்பியன் மாதேவிப்பட்டினம் கட்டுமாவடி ஆஹ் கிருஷ்ணாஜிப்பட்டினம் மும்பாலை ஆஹ் ஒரு சில கிராமங்கள் கோட்டைப்பட்டினம் வரை இப்ப இருக்கக்கூடிய தொண்டி வரை நாங்கள் அதில் மேற்பரப்பாக ஆய்வு செய்தோம் இந்த பகுதியில் எங்களுக்கு செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு அந்த மந்திரிப்பட்டினம் என்ற ஒரு ஊர் ஆஹ் செய்யப்பட்டது மேற்பரப்பாக அகலாய் என்பது நாங்கள் அகலாய் செல்வது செய்வதற்கு ஒரு வருட வருடமோ அல்லது இரண்டு வருடத்திற்கு முன்பு சொல்வோம் பேராசிரி அதியமான் பேராசிரி ராஜவேலு செல்வகுமார் அவர்களும் இந்த அகலாய்வுக்கு மேற்பரப்பு சென்றோம் இங்கு செய்யப்பட்ட மேற்பரப்பு அகலாய்வில் நாங்கள் இந்த புதிய அஹ் அகலாய்வு இடங்களை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பிறகு மேற்பரப்பில் கண்டுவிடுங்கள் மேற்பரப்பில் எங்களுக்கு சங்க காலத்தை சேர்ந்த மணிகளும் கிடைத்தன இடைக்காலத்தை சேர்ந்த சோழகுழந்தை நாணயங்களும் கிடைத்தன இந்த நாணயங்களில் அஹ் இடைக்காலத்தை சேர்ந்த மண்பானங்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு புயவர் குடியிருப்பு எங்களுக்கு அந்த மேற்பரப்பு அகலாய்வு கிடைத்தது அதை வைத்து நாங்கள் பிற அந்த இடத்தை ஆஹ் மேற்பரப்பாக எடுத்து சென்றோம் நீங்கள் தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த சுடுமண் மாட்டு உருவங்கள் இதுவும் மேற்பரப்பு அகலாய்வில் எடுக்கப்பட்டதுதான் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு எங்கள் துறைகள் இந்த மதுரைப்பட்டினம் என்ற ஒரு அகலாய்வை தொடங்கினோம் அதில் இரண்டு காலகட்டங்களாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் அந்த காலகட்டங்களில் எக்ஸ்கவேஷன் ட்ரெஞ்ச் ஒன் என்று சொல்லக்கூடிய தற்போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த வழிபடம் அகலாய்வு புலிகள் ஒன்றில் நாங்கள் சிறியதாகதான் தொடங்கினோம் இரண்டு ஆண்டுகள் அந்த பகுதிகள் அகலாய்வு செய்தோம் அகலாய்வு செய்யும் பொழுது சிறிது சிறிதாக நீங்கள் மற்ற இடங்களில் அகலாய்வு பார்த்து பார்த்தவை போல் இந்த அகலாய்வு இருக்காது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஐநூறு அல்லது எழுநூறு அடியில் கடற்கரை நிலம் இருக்கும் அதாவது கடற்கரை நீர் இருக்கும் ஆக நாங்கள் இரண்டிலிருந்து மூன்று அடிக்குள்ளாகவே இந்த அகலாய்வு செய்ய வேண்டியிருந்தது நான்கு அடி செல்லும் பொழுது அந்த தண்ணி மண்டல் சொல்லக்கூடிய வர்ஜின் சாயல் எங்களுக்கு அது கிடைத்து விடும் ஆக நாங்கள் மேற்பரப்பு அகலாயில் இருந்து அகலாய்வு செய்யும் பொழுது மூன்று அல்லது மூன்றை அதாவது மூணு அல்லது மூன்றரை அடிக்குள்ளாகவே இந்த அகலாய்வு குழிகளை வடிவமைத்திருந்தோம் அங்கு கிடைக்கப்பட்ட பெரிய மண்பாண்டங்கள் அங்கு கிடைக்கப்பட்ட சுடுமண் உருவங்கள் இது மாதிரியான சின்ன சின்ன மாதிரி குழிகளையும் நாங்கள் அமைத்து அகலாய்வு செய்தோம் ஆஹ் இந்த நகரம் தான் நீங்க தற்பொழுது பார்த்து கொடுக்கின்ற இந்த நகரம் தான் சாலுவராக இருக்கலாம் என்ற ஆஹ் ஐயப்பாடும் ஆஹ் கருத்தும் எங்களுக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் இங்க இருக்கக்கூடிய மண் உதைகள் அந்த சங்க காலத்தை சேர்ந்த மண்ணாக இருக்கலாம் இது ஒரு எண்பது வயது மூதறிஞர் இந்த இடம் பெரிய மேடாக இருந்தது நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது தற்பொழுது அது தென்னை வளர்க்கும் தோட்டமாக மாறியதாக அவர் கூறினார் அதை வைத்து இங்கு செய்யப்பட்ட அகலாய்வுகள் சங்க காலத்தை சேர்ந்த நாணயங்கள் கிடைத்தன சங்க காலத்தை சேர்ந்த மணிகள் கிடைத்தன சங்க காலத்தை சேர்ந்த அந்த சுடுமண் உருவங்கள் கிடைத்தது வந்து சாலுவராக இருக்கலாம் என்ற கருத்தை நாங்கள் முன்வைத்தோம் இது இரண்டாவது வருடம் செய்யப்பட்ட அகலாய்வு இந்த அகலாய்வும் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த சாலூர் என்ற எண்ணத்தை பிரதிபலிக்குமா என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செய்யப்பட்ட அகலாய்வு பிறகு அந்த அகலாய்வு எங்களுக்கு போதுமான சான்றுகளை கொடுக்காததால் நாங்கள் திரும்பவும் அஹ் மந்திரிப்பட்டினம் பகுதிகளை அகலாய்வு செய்ய தொடங்கினோம் அங்கு மீண்டும் நாங்கள் அந்த அகலாய்வு இடை சங்க காலத்திலிருந்து இடைக்காலம் வரை இந்த அகலாய்வை நாங்கள் எடுத்து செய்தோம் இந்த அகலாய்வில் பெரும் அகலாய்வாக நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு செய்யப்பட்ட ஆஹ் ச சர் மாட்டிமது விளைவனை அகலாய்வை முன் உதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு கோட்ரண்ட் என்ற ஒரு டெக்னிக் நாங்கள் இதில் பயன்படுத்தி அகலாய்வு செய்தோம் கோட்ரண்ட் டெக்னிக் என்பது ஆஹ் ஒரு ஒரு கால் பகுதியாக அகலாய்வு செய்து முன்னேறி செல்வது இது மாதிரியான அகலாய்வு செய்யும் பொழுது இங்கு தற்காலிக குடியிருப்பு வணிக நகரங்களாக இருந்ததை நாங்கள் உணர்ந்தோம் ஆஹ் இது மட்வால் என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணால் செய்யப்பட்ட சூழலில் தற்காலிக குடியிருப்பு பகுதிகளை இந்த பகுதியில் கண்டறிந்தோம் இங்கு கிடைக்கப்பட்ட பெரிய ஒரு மண்ணாலான சுடுமண்ணாலான குழாய் ஒன்று கிடைத்தது இது பெரும்பாலும் இந்த குழாய் எங்களுக்கு எவ்வாறாக தோன்றுகிற தோன்றுகின்றது என்றால் இந்த ஆய்வில் எடுக்கப்பட்ட குழாய் பானைகள் இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது இந்த வணிக நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய தற்காலிக குடியிருப்பு மட்டும் அல்லாது இங்கு ஒரு தொழில் கூடங்கள் இருந்ததை நாங்கள் உணர்ந்தோம் சங்கருக்கும் தொழில் கூடங்கள் இங்கு இருந்ததாக நாங்கள் உணர்கிறோம் ஒன்று இரண்டாவது
காலகட்டமாக கூட இருக்கலாம் சங்க காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காணொலியின் பீட்சில் கூட காணநிலையன் சூது போல சூது போலமணி என்றக்கூடிய காணொலியின் பீட்சில் கூட ஒரு பொன்னால் ஆன கோர்த்து செய்யப்பட்ட அணிகள் அங்கு கிடைத்தன ஆக இந்த பகுதி தொழில் வணிக நகரம் மட்டுமல்லாது தொழில் கூடங்களாகவும் இருந்து இருக்கின்றன என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தோம் நாங்கள் எப்பொழுதும் பகலில் அகலாய்வு குழிகளில் செய்தாலும் இரவில் இருந்து அதை ஆவணப்படுத்துதல் மிக முக்கியமானது இரவில் ஆவணப்படுத்தினால் மட்டுமே பிற்காலத்தில் அது நூலாக வெளியிட வெளிப்பட முடியும் அது முழுமையான ஆய்வாக வெளிக்கொண்டவரின் நோக்கத்தோடு அன்று இரவே நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த அகலாய்வு எச்சங்களை அன்று இரவே நாங்கள் ஆவணப்படுத்தி விடுவோம் சில நேரங்களில் ஓய்வு எடுக்கும் பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு இருந்தால் பகலிலும் கூட நாங்கள் இந்த ஆவணப்படுத்தும் வேலையை பார்ப்போம் இங்கு கிடைத்த தொல்பொருள்கள் பார்த்தா சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய சங்க கால நாணயம் இது சேர நாணயம் என்று பெரும்பாலான அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இவை தவிர இடைக்காலத்தை சேர்ந்த ராஜராஜன் அவர்களுடைய காலத்தை சேர்ந்த நாணயங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன இடைக்காலத்தை சேர்ந்த நாணயங்கள் எங்களுக்கு அதிகமாக கிடைத்தன இருப்பினும் சங்க காலத்தில் இருந்த மணிகள் தொல்பொருள்கள் அதிகமாக கிடைத்தாலும் கூட இடைக்காலத்தை சேர்ந்த அந்த சில்வமேட்டை ஈழ காசு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடைக்கால காசுகளே அதிகமாக எங்களுக்கு கிடைத்தன பிறகு விஜயநகர் காலத்தை சேர்ந்த ஒரு நாணயம் கூட இப்பகுதியில் எங்களுக்கு கிடைத்திருந்தன அது சில்வர் அதாவது சில்வர் கிடைத்த மிகப்பெரிய நாணயம் ஆகும் ஆஹ் பொன் என்று பார்க்கும் போது தங்கத்திலான அதிக வகையில் எங்களுக்கு கிடைத்தன இது தற்காலத்தில் டுவெண்டி போர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டுவெண்டி போர் கேரட் வகையை சார்ந்த தங்கத்திலான ஆபரணங்கள் கிடைத்தன நான் எக்ஸாம் மாதிரி ஒரு காணொலி அது சூது பவள மணியில் உள்ளடக்கிய ஒரு தங்கத்தால் கோர்க்கப்பட்ட ஒரு நாணயம் ஆஹ் காதணி ஒன்று வளைந்த நிலையில் ஆஹ் தட்டிய நிலையில் ஒன்று இருக்கிறது இடது புறம் உள்ள அந்த இரண்டு பொண்ணும் ஆஹ் மூலப்பொருள்கள் இதை நாங்கள் ஆஹ் சோதனை கிடைத்து செல்லும் பொழுது இது டுவெண்டி போர் கேரக்டர் வகையை சார்ந்தது இது காலத்தால் முற்பட்டது என்ற ஆஹ் குறியீடை நாங்கள் கால அளவை கண்டறிந்தோம் இங்கு கிடைத்த ஒரு சில மணிகள் மட்டுமே நான் ஒளிப்படங்கள் நான் அமைத்திருக்கின்றேன் இங்கு பல வகை சங்ககாலம் தொடங்கி இடைக்கால முறையிலான மணிகளை இங்கு கண்டறிந்திருக்கிறோம் இது இல்லாமல் சுடுமண்ணாலான மணி வகைகள் அதாவது மண்ணால் செய்யப்பட்டு அது சுட்ட பிறகு சுடுமண் மணிகள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அகேட் வகையை சேர்ந்த இரண்டு மணிகள் ஒரு சில மணிகள் மட்டும் நான் கனமாக தந்திருக்கின்றேன் அகேட் குவான்ஸ் வகையை சேர்ந்தது அப்புறம் பேஸ்ட் பீல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மணிகள் வெளிநாட்டில் இருந்த ஒரு மணி வகைகள் வந்து இடம்பெயர்ந்திருக்கின்ற அந்த பகுதியிற்கு அது என்னவென்று எங்களால் இதுவரை அஹ் உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை ஆக மணி வகைகளும் எங்களுக்கு கிடைத்தன இவை தவிர சுடுமண் உருவங்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண் தெய்வ உருவங்களும் கிடைத்தன ஆண் தெய்வத்தினுடைய உருவங்களும் கிடைத்திருக்கின்றன முத்திரை வகைகள் சேர்ந்திருக்கின்றன பாம்பு பாம்பினுடைய தலைப்பகுதி மாட்டினுடைய தலைப்பகுதி மாட்டினுடைய தலைப்பகுதி இது மாதிரி பல வகையான சுடுமண் உருவங்களும் கிடைத்திருந்தன இறுதியாக எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய இந்த சுடுமண் குழாயே எங்களுக்கு இந்த தொழில் குடங்களுக்கான முன்வரவை நாங்கள் முன்வைக்க முடிந்தது இவ்வாறாக கடல்கரை வணிக நகரங்கள் வெறும் சங்க காலத்தில் பட்டணங்களாக இல்லை அது ஒரு வணிக நகரமா வணிக நகரமாகவும் பன்னாட்டு அளவிலும் இருந்திருக்கின்றன கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் வெறும் கடற்கரை சாலையை மட்டும் பார்ப்பதில்லை மேற்பரப்பு அகலாய்வு செய்யும் பொழுதே எங்களுக்கு அந்த எங்கு அகலாய்வு செய்யலாம் என்ற முடிவு வர முடிந்தது ஆக இவ்வாறாக எங்களுக்கு இவ்வாறாக கடைக்கரை நகரங்களில் செய்யப்பட்ட அகலாய்வுகள் சங்க காலத்தில் மட்டுமல்லாது சங்க காலத்திற்கு பிறகும் ஓரளவு எங்களுக்கு இந்த கடற்சார் தொல்லிகளை கடற்சார் அகழ்வாய்வை அஹ் வெளிக்கொணர முடியும் அஹ் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிட்ட வெறும் சங்க பாக்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நாம் கடல் நகரங்களில் சிறந்தோர் என்று கூற முடியாது ஆக இந்த சங்க காலம் என்பது அஹ் தொல்லியல் அடிப்படையிலும் நாம் இதை பார்க்க வேண்டும் என்று அஹ் முன்வைக்கிறேன் ஆஹ் இந்த வாய்ப்பளித்த அஹ் இனம் பன்னாட்டு இதழுக்கும் அஹ் ஒருங்கிணைப்பாளர் அஹ் முனைவர் சத்யராஜ் அவர்களுக்கும் வரவேற்பு வழங்கிய அண்ணன் அஹ் பாலாஜி அவர்களுக்கும் பங்கு கொண்ட அனைவருக்கும் என் நன்றி பதிவு செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்